वेलकम बैक टू बी द टॉपर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर वन ऑफ मार्केटिंग क्लास इलेवन पार्ट सिक्स एंड इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के फाइव पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको एक बार आप देख लेना और दिस इज़ पार्ट सिक्स हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग किया था पिछले वीडियो में तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से मुझे लगता है तो उसको एक बार अच्छे से देख लेना आप सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग आपको ये समझना है कि भाई मार्केट ऑफरिंग होता क्या है तो इस पूरे टॉपिक पे हम लोग बाद में आएंगे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मार्केट ऑफरिंग्स होता क्या है तो देखो इसको देखो मार्केट ऑफरिंग्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन टू डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर मार्केट ऑफरिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट कस्टमर को ऑफर कर रहा होता है अब जो मार्केट है वो कस्टमर को सिर्फ दो ही चीज़ें ऑफर कर सकता है या तो वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई वो सर्विस हो सकती है ठीक है तो मार्केट जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिज़ाइन करता है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए वैल्यू डिलीवर करने के लिए कि भाई कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट यूज़ करे तो उसको अच्छा लगे जब कस्टमर हमारी सर्विस यूज़ करे तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस तरीके से इधर टू फुलफिल देयर नीड्स अपनी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों लेते हैं जब तो हमारी कोई ज़रूरत होती है तो उसको पूरा करने के लिए लेते हैं या फिर हमें उस चीज़ की इच्छा होती है तो हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए लेते हैं या फिर वो दोनों भी हो सकता है मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू कम्प्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट ऑफरिंग क्या होता है एक कम्प्लीट ऑफर होता है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज सोल्ड इन टू द मार्केट प्लेस इज कॉल्ड अ मार्केट ऑफरिंग मार्केट ऑफरिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे भाई छोटे से शब्दों में बताओ मार्केट ऑफरिंग क्या होता है तो आपको बताना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको मार्केट में मिलते हैं मार्केट में सेल किए जाते हैं बेसिकली कस्टमर्स को तो वही होते हैं मार्केट ऑफरिंग अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर वो क्या पता एग्जाम्पल पीछे जरूरत पड़ेगी आपको तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आईपॉड का कि बहुत सारे लोग आईपॉड खरीदते हैं ठीक है कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया कि भाई उसने खरीदा तो मेरे पास भी होना चाहिए आईपॉड क्या होता है एक म्यूज़िक सुनने के लिए डिवाइस है जिसमें आप बहुत हाई वॉल्यूम पे करके अच्छे तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ में आप गाने को सुन सकते हो तो ये जब ये निकले थे आफ्टर आई पॉड्स वर इंट्रोड्यूस तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कूल स्टेटमेंट हो जाता है कि अगर तुम्हारे पास आई पॉड है तो एक बहुत ही फैशन के लिए मतलब लोग रखते थे बट आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर इंसान के पास आपको हर दूसरे इंसान के पास आपको आई मिल जाएगा या कोई भी स्पीकर टाइप्स लोग अपने पास रखते हैं कि उनको क्योंकि आजकल मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा इसका शौक चढ़ता है कि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक जोर जोर से सुनना है तो जो आई का जो इम्पैक्ट है म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर ये बहुत रहा है क्योंकि इस प्रोडक्ट ने एक रेवोल्यूशन से दिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिकॉज uh, लोग जब कोई अगर आपको कोई बात जैसे कोई भी गाना है अगर आप धीरे धीरे सुनोगे ना तो आपको उतना मजा नहीं आएगा बट अगर वही गाना को डीजे पर चला देना तो आपको पता चलेगा वाह कितना मजा आ रहा है आप मतलब नाचने से लगोगे तो ये चीज़ होती है कि जो लोग होते हैं वो अपनी नीड्स को सॉल्व करने के लिए ही आ, कोई भी चीज़ खरीदते हैं इन केस ऑफ द आई पॉड अगर हम बात करें तो द नीड इज़ टू हैव बेटर एक्सेस टू म्यूज़िक और टू लुक कूल अब यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि भाई आई पॉड खरीदना एक वॉन्ट हो सकता है यहाँ पे नीड क्या है ठीक है ये वॉन्ट भी हो सकता है बट नीड होता है कि भाई लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सेस चाहिए म्यूजिक का एक अच्छे तरीके से वो म्यूजिक सुनना चाहते हैं या फिर वो दे वांट टू लुक कूल दैट्स व्हाई दे वांट टू परचेज एन आईपॉड ठीक है तो ये सब हो गया ये अब मार्केट ऑफरिंग्स आपको यहाँ इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट ऑफरिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि मार्केट में बिक रही होती है वो ही मार्केट ऑफरिंग है तो इसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या चीज़ है सर्विसेज क्या है इसको हम लोग एक बार देखेंगे देखो तो जो प्रोडक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि नीड्स एंड वॉन्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड विद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू द मार्केट अब कोई भी इंसान अपने नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खरीद के अब एक जो प्रोडक्ट होता है ना दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और टेंजिबल आइटम्स बेसिकली टेंजिबल आइटम्स वो होते हैं जिसको यू कैन टच तो जिस प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हो वो टेंजिबल होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकल हो सकता है या फिर जिसको आप छू सकते हो बल्कि इससे परे भी एक चीज़ होती है जिसको आप छू सकते हो जिसको आप देख सकते हो जिसको आप फील कर सकते हो दैट इज़ टेंजिबल और कोई भी इट इज़ एनी थिंग दैट सेटिस्फाइज अ नीड इज़ कॉल्ड अ प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज
प्रोडक्ट जो होता है उसके अंडर आपको सर्विसेज भी आ जाती हैं किसी भी टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उसको आप प्रोडक्ट के अंदर भी रख सकते हो जो कि इन टैंजिबल होने के साथ साथ टैंजिबल भी हो सकती है अब यहाँ पे इन्होंने देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है ओ मिट गया कि एक प्रोडक्ट कैन बी अ पर्सन प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड इवन आइडियाज एक प्रोडक्ट कोई पर्सन हो सकता है कोई प्लेस हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कोई एक्टिविटीज हो सकती है कोई ऑर्गेनाइजेशन की भी और कुछ आइडियाज भी जो है वो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं अब जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये सारे क्या है ये सब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं जैसे टीवी है लैपटॉप है मोबाइल फोन्स है टैबलेट है एयरफोन्स है माइक है फ्रिज है ए है डोर है घर है ये सब क्या है सब प्रोडक्ट है जो कि आपकी नीड्स को कम्प्लीट कर रहे हैं तो ये सर्विसेज की बात अगर करें तो ये लोग कह रहे हैं कि सर्विसेज आर डीड्स प्रोसेसेज एंड परफॉर्मेंसेज को प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन सर्विसेज क्या होते हैं कुछ काम होते हैं कुछ प्रोसेसेस होते हैं कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं एक पर्सन की एक से ज़्यादा पर्सन की भी हो सकती है जो कि दूसरे पर्सन को दे रहे हो जैसे कि यहाँ पर कोई जैसे कि आपने किसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया तो वहाँ पे कोई बंदा बैठा है आपको सर्व कर रहा है कि भाई मेरा फ़ोन नहीं चल रहा या कुछ भी आप कुछ भी इशू अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा उसमें आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप किसी बंदे को फ़ोन बस मतलब एक कंपनी को फ़ोन करते हो बट आपको जो सर्विस दे रहा होता है वो एक बंदा ही होता है वो आपसे बात कर रहा होता है आपको समझाएगा कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है बेसिकली ही और शी विल हेल्प यू अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है जो सर्विसेज होती हैं वो इन टैंजिबल प्रोडक्ट होती हैं जिसको आप छू नहीं सकते आप उसको फील नहीं कर सकते आप उसको देख नहीं सकते जैसे जैसे किसी भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है जैसे मान लो अब पहले मान लो कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ ठीक है मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास एक सिंपल झोपड़ी सी है जिसमें मैं रह रही हूँ तो झोपड़ी को ठीक करवाने के लिए भी अगर टूट जाएगी तो अगर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं भाई बहुत बड़े आर्किटेक्चर को बुला के ला रही हूँ मेरा नक्शा बना दे नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी मैं खुद से जो भी मेरे घर में टूट फूट होगी मैं उसको सही कर लूँगी बट मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया एक वॉशिंग मशीन खरीद लिया और एक 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 ए खरीद लिया एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेज खरीद लिए अब अगर उन डिवाइसेज में प्रॉब्लम आएगी तो क्योंकि यार मैं हर चीज़ में कुछ चीज़ों में हो सकता है कि मैं खुद से मैनेज कर लूँ बट हर चीज़ में मैं खुद से मैनेज तो कर नहीं पाऊँगी तो मुझे दूसरे की हेल्प चाहिए होगी मेरे पास अलग अलग सी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना या जिनको कैसे चलाना मुझे नहीं आता तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी की तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं वैसे वैसे किसी भी कंट्री का जो सर्विस सेक्टर होता है ना वो बढ़ता रहता है सर्विस सेक्टर क्या होता है जैसे आप मेट्रो से जा रहे हो जब आपके पास पैसे होंगे तभी तो जाओगे मेट्रो से अदरवाइज पैदल निकल लोगे या बस से चले जाओगे बट बस से जाने के लिए भी पैसे चाहिए अगर दहली की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ फीमेल्स के लिए फ्री है मेल्स के लिए तो फिर भी फ्री नहीं है तो अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप वो सर्विस ले सकते हो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा आपको पैदल जाना पड़ेगा तो जैसे जैसे पैसे आते रहते हैं बंदों के पास वैसे वैसे सर्विस सेक्टर किसी भी कंट्री का जो है ग्रो होता रहता है और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सर्विस सेक्टर होता है वो फिफ्टी फाइव परसेंट जी में कंट्रीब्यूट करता है फिफ्टी फाइव परसेंट जितना भी हमारे जी होती है उसमें सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है और सर्विस सेक्टर में आते क्या क्या है जैसे बैंकिंग हो गया इंश्योरेंस हो गया टीचिंग हो गया एडवर्टाइजिंग हो गया और कंसल्टेंसी हो गया जैसे कि बैंकिंग में बैंक में आप जाते हो तो आप जो बंदा उधर बैठा हुआ है आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो आप उसे सर्विस ले रहे हो कि भाई वो आपकी हेल्प कर दे आपका कैश जमा कर दे आपका निकाल दे या फिर अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं आपको लोन लेना है आपको लॉकर में कुछ रखवाना है तो अलग अलग चीजें होती है इंश्योरेंस में टीचिंग में एडवर्टाइजिंग में कंसल्टेंसी ये सारी सर्विसेज होते हैं जहाँ पे आप किसी से कोई प्रोडक्ट ले नहीं रहे होते हो बस वो आपको एक सर्विस कर रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पे एक वेटर है ये जो कि मतलब सर्व कर रहे हैं कि भाई आप चीजें आपके पास तक बहुत ईजिली पहुंच जाए अब हम आएंगे कस्टमर वैल्यू पर अगर हम कस्टमर वैल्यू को देखें तो देखो यार एक सिंपल सी चीज़ है जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो बिकॉज यू नो कि भाई आप पैसे पे कर रहे हो तो आप देखते हो कि इस मैं ये जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ इसके संग मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया तो भाई अगर आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया तो आप जब उसके पैसे दे रहे हो क्योंकि लैपटॉप एक अच्छा खासा लैपटॉप लोगे तो चालीस से चालीस पचास साठ सत्तर हज़ार मतलब इतने में आपको मिलेगा और अगर एप्पल के ब्रांड में चले जाओगे तो उससे भी महंगा तो बिकॉज यू
भाई जिसके जिस चीज़ के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ वो बेसिकली मुझे मिल रही है वो क्वालिटी है नहीं मिल रही है जब मैं इस चीज़ को खरीद लूँगा तो मान लो ये अगर ख़राब हो जाता है तो उसके बाद ये लोग मुझे किस तरीके की सर्विस आफ्टर सेल सर्विसेज मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर अगर आप कोई सामान बेच रहे हो जब आप बेच रहे हो जब कस्टमर आपके सामने खड़ा है तब तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो बट अगर कस्टमर सामान लेके घर चला गया और मान लो उसको कुछ भी इशू लगता है वो दोबारा आपके दुकान पर आया और अगर आपने कह दिया ना मान लो कि भाई ये ठीक नहीं है या फिर हम नहीं वापस करेंगे हम नहीं बदलेंगे या हम नहीं देख रहे या हमें नहीं पता वी डोंट नो एनी तो गारंटी से ले लो वो बंदा आपकी दुकान पर आपकी शॉप पर आपके शोरूम पर दोबारा आ नहीं सकता दोबारा मतलब आ ही नहीं सकता तो जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक कस्टमर के लिए फिर वारंटी आप देखोगे कि भाई मैं प्रोडक्ट जो खरीद रहा हूँ खरीद रही हूँ उसकी वारंटी कितनी है रिपेयर कॉस्ट अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको सही करवाने में कितने रुपये लगेंगे पता चला कि भाई मैंने पचास का लैपटॉप खरीदा और अगर मुझे उसको रिपेयर कराना पड़ जाए तो कम से कम मुझे तीस चालीस हज़ार रुपये भरने पड़ रहे हैं तो उससे बढ़िया तो मैं अभी बीस हज़ार रुपये ले और लगा के इसमें सत्तर हज़ार वाला लैपटॉप ना खरीद लो तो रिपेयर कॉस्ट आपको देखना है ये बेसिकली फ़ोन के साथ ज़्यादा रहता है किसी बंदे ने मान लो फ़ोन खरीदा अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो उसने सात आठ हज़ार रुपये का ही फ़ोन खरीद लिया अब मान लो कि फ़ोन की स्क्रीन टूट गई उसी में ही बंदे को छः हज़ार रुपये लगाने पड़ रहे हैं तो ये रिपेयर कॉस्ट भी देखना पड़ता है फ्री होम डिलीवरी है कि नहीं है यूज़र फ्रेंडलीनेस है कि नहीं है कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ मेरे को काम हो ही नहीं रहा है मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है तो ये यूज़र फ्रेंडलीनेस नहीं हुआ कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं और वो जब भी कोई प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं जब परचेज कर रहे होते हैं तो वे इवेल्यूएट करते हैं कि भाई जितने पैसे मैं इस चीज़ के लिए पे कर रही हूँ क्या इतने बेनिफिट मुझे इसके मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे क्यों एप्पल के लिए एप्पल के जो फ़ोन या डिवाइसेस जो होते हैं लोग उनके लिए इतने पैसे क्यों पे करते हैं लोग दो दो ढाई ढाई लाख रुपए तीन लाख रुपए क्यों पे कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि भाई हमें क्वालिटी मिलेगी कैमरा अच्छा होगा स्टोरेज ज़्यादा होगी ये होगा वो होगा लोग जानते हैं तो इसकी वजह से लोग इतने पैसे पे कर देते हैं बट अगर कोई जैसे कि कोई भी छोटा मोटा ब्रांड है जैसे कि रेडमी का अगर फ़ोन अगर पचास साठ पचास साठ हज़ार रुपये का जो सिंपल फ़ोन आजकल दस हज़ार रुपये पंद्रह हज़ार में मिल रहे हैं अगर वो अचानक से साठ हज़ार रुपये का हो जाएगा तो बंदे नहीं देंगे उसके पैसे कोई भी नहीं खरीदेगा उसको तो भाई आप देखोगे कि भाई मैं जितना पैसा दे रहा हूँ कि इतना बेनिफिट मुझे मिल रहा है कस्टमर को इतनी वैल्यू मिल रही है कि नहीं अब कस्टमर वैल्यू का हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग आगे देखेंगे ये रहा वो फॉर्मूला कि कस्टमर वैल्यू आपको कैसे कस पता चलता है ये कस्टमर वैल्यू है तो देखो कैसे निकालनी आपको टोटल कस्टमर बेनिफिट जो होता है उसको टोटल कस्टमर कॉस्ट में से माइनस कर दो जितने बेनिफिट हो रहे हैं उसके आपको उसको कॉस्ट में से माइनस करना है तो आपको भी पता चल जाएगा कि बेनिफिट बेसिकली कस्टमर की वैल्यू कितनी आ रही है तो बेनिफिट ऐसे कैसे पैसों में या नंबर्स में आप नहीं निकाल सकते हो बट ये एक मतलब कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है बट आप ये सोच के कर सकते हो कि भाई इतने बेनिफिट है इतने पैसे दे रहा हूँ चलो ठीक है मतलब इतना कुछ मिल रहा है तो मैं थोड़ा तो दे सकता हूँ इसके इतने पैसे तो ये चीज़ हो गई तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है देखो कि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली उसके बाद आप एज अ मार्केटर आप इसमें से क्या निकाल सकते हो कि एक मार्केटर का ये रोल होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अगर बना रहे हो तो उसके संग इतने वैल्यूज ऐड करो इतने वैल्यूज ऐड करो कि जो कस्टमर है वो आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना खरीद के आपका प्रोडक्ट खरीदे ताकि उसको लगे कि भाई मैं जितनी कॉस्ट जितना मैं इसका पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तो मुझे इसके बेनिफिट मिल रहे हैं तो अगर आप एक अच्छे मार्केटर बनना चाहते हो तो यू विल हैव टू एड मोर एंड मोर वैल्यू टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो दैट कस्टमर आपके पास ही आए और आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाए है ना तो ये चीज़ें हमको देखनी होती हैं अब आएंगे कस्टमर सेटिसफाई पे इसमें हमें क्या बता रहा है देखो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वही बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल है अगर मैं कोई कंपनी चला रही हूँ और मेरे यहाँ के सारे बंदे मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करके खुश हैं तो इसका मतलब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चलेगी अच्छी चलेगी लोग उसको आ, मतलब उस प्रोडक्ट को सर्विसेज को यूज़ करना चाहेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लिए कि मैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करूँ तो वह कस्टमर इज सेट टू बी सेटिस्फाइड ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन मैच विद द एक्चुअल
उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसको उस प्रोडक्ट से कुछ एक्सपेक्टेशन थे कि जब मैं ये प्रोडक्ट को खरीदूंगा तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा ये ऐसा होगा ये वैसा होगा तो अब उसके अगर सारे एक्सपेक्टेशन उस प्रोडक्ट की एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं ना कि भाई मैंने इसको इस प्रोडक्ट के बारे में ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा और ये ऐसा ही है बल्कि उससे और भी ज़्यादा अच्छा है तो इस पॉइंट पर आकर कस्टमर सेटिस्फाई होता है और जब आप उससे रेटिंग मांगते हो तो वो आपको अच्छी रेटिंग देता है मैंने आई थिंक आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार मैंने वोडाफोन को ज़ीरो रेटिंग दे दिया था क्योंकि मैं उसके काम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी तो मैं आपको भी ये कहूँगी अगर आप किसी कंपनी के काम से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको ज़ीरो रेटिंग दे देना तो देखो यार आपके लिए जो डेफिनेशन आपको हाईलाइटेड दिख रही है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द मैच बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस तो मैं ये आपको बता चुकी हूँ अब चलते हैं आगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अब कस्टमर एक कस्टमर एक चीज़ को लेके सेटिस्फाइड है बट हो सकता है कि दूसरे को वो चीज़ पसंद नहीं आई हो तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं तो जब तक आप किसी प्रोडक्ट को एक किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर इवैल्यूएशन तब हो पाती है जब आप उसको खुद यूज़ करके देखते हो अदरवाइज़ ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कि वो प्रोडक्ट कैसा है ठीक है सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग प्री परचेज एक्सपेक्टेशन एंड पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि सेटिस्फैक्शन जो है किसी प्रोडक्ट का आप कैसे मेजर करोगे कि भाई आपने खरीदने से पहले ये एक्सपेक्ट किया था और ख़रीदने के बाद आपका ये एक्सपीरियंस है इस तरीके से आप सेटिस्फैक्शन मेजर कर पाते हो और ये कुछ एक एक फॉर्मूला सा दे रखा है आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे निकालते हैं भाई एक्सपीरियंस जो है उसमें से एक्सपेक्टेशन को माइनस कर दोगे तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकल जाएगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ओनली ओपटेंड वंस द कस्टमर हैज एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट और सर्विस इट इज ऑलवेज अ पोस्ट परचेज फिनोमिन विच इज क्वाइट इमोशनल इन नेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि पोस्ट परचेज फिनोमिन होता है ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं और उसके बारे में आप बता रहे हो कि ये खराब है ये अच्छे हैं तो फिर उस चीज को हम जेनुअन नहीं कह सकते हैं अब आते हैं एक्सचेंज प्रोसेस पे ये क्या कह रहे हैं एक्सचेंज इज द एक्ट ऑफ ऑप्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न एक्सचेंज क्या होता है एक्सचेंज का मतलब होता है एक हाथ से देना एक हाथ से लेना मतलब आप कुछ एक ऐसा काम कर रहे हो कि जो भाई मेरे को इस बंदे से जो मुझे चाहिए था वो मैं इससे ले रही हूँ और जो इसे चाहिए था वो मैं इसको दे रही हूँ आप मान लो कि मैं एक दुकान में बैठी हूँ मैं आ, मैं आपको कुछ बिस्किट बेच रही हूँ तो आप मेरे पास आए मुझे क्या चाहिए पैसे चाहिए आपको क्या चाहिए बिस्किट चाहिए तो आपने बिस्किट ले लिया मैंने पैसे ले लिया हो गया एक्सचेंज मार्केटिंग वर्क थ्रू एक्सचेंज जो मार्केटिंग होती है ये एक्सचेंज के थ्रू चलती होती है अभी जो एक्सचेंज का प्रोसेस होता है ये सिंपली क्या है वेर एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन ओपटेन एंड सेटिस्फाई आर नीड और वॉन्ट बाई ऑफरिंग सम मनी इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सचेंज प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब कोई इंडिविजुअल अपनी नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देता है और अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करता है जैसे कि आप एक सलून में गए आपने बाल कटवाए आपने उसके लिए पे कर दिया ठीक है तो ये अलग अलग सी चीज़ें यहाँ पे कितने भी एग्जाम्पल ले लो सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए और सेशन वन हमारा कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट सेशन को हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे तब तक के लिए बाय बाय